দেখুন আজকের ভিডিওতে আমি ম্যাক্সিমাম এভারেস্ট পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরম যেটি কিনা এসি সার্কিটে পার্ট সে সম্পর্কিত একটি প্রবলেম সলভ করব তবে ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি বলবো যারা আমার চ্যানেলে একদম নতুন তাদের উদ্দেশ্যে যে এর আগে কিন্তু এসি সার্কিটের এই ম্যাক্সিমাম এভারেস্ট এভারেস্ট পাওয়ার ট্রান্সফার থিওরমের উপর আমি কিন্তু বেসিক থিওরি ক্লাসটি দিয়েছি তো অবশ্যই আপনাদের আপনারা যদি না দেখে থাকেন আমার প্লে লিস্টে এর আগের ভিডিওটি একটু দেখে আসুন তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে তবুও আমি আই বাটনে দিয়ে রাখবো প্রবলেম মানে এই কনসেপ্টের থিওরিটি তো আমরা শুরু করতেছি আলোচনা দেখুন কোশ্চেনটিতে বলছে ডিটারমাইন জেড এল দ্যাট ম্যাক্সিমাইজেস টি এভারেস্ট পাওয়ার এবং একই সাথে বলছে হোয়াট ইজ দি ম্যাক্সিমাম পাওয়ার তো এখানে টেন অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি ভোল্ট ভোল্টেজ সোর্স ফোর ওহম এইট ওহম মাইনাস জে সিক্স ওহম জে ফাইভ ওহম জেড এল হচ্ছে লোড ইম্পিডেন্সটা তো আমার আগের ভিডিও অনুযায়ী আমাদের যেহেতু লোডটা এখানে হচ্ছে ইম্পিডেন্স টাইপ তো এই ক্ষেত্রে জেড এল ম্যাক্সিমাম হওয়ার কন্ডিশনটা হচ্ছে জেড থেভেন ইন কনজুগেট যেটার এক্সপ্লেনেশন আমি আগের ভিডিওতে দিয়েছি এবং ম্যাক্সিমাম পাওয়ারটা হবে হচ্ছে আমার ভি থেভেন ইন মডুলাস এর উপর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এইট আর থেভেন ইন এইটারও এক্সপ্লেনেশন আমি আগের ভিডিওতে দিয়েছি এই ফর্মুলারও তো বুঝতেই পারছেন আমাদের জাস্ট জেড থেভেন ইনটা বের করতে হবে তো জেড থেভেন এবং ভি থেভেন ইনও লাগবে এই যে এখানে ভি থেভেন ইন লাগবে তো জেড থেভেন ইন বের করতে সিম্পলি লোডের প্রান্তটাকে কি করতে হবে ওপেন করতে হবে আপনার সবাই জানেন তো আমি ওপেন করে দিয়ে এর অ্যাক্রসে জেড থেভেন ইনটা বের করার চেষ্টা করব তাহলে জেড থেভেন ইনটা আবার বের করতে হলে আরেকটা কন্ডিশন যত রকম পাওয়ার সোর্স আছে সেগুলো ডিঅ্যাক্টিভেট করতে হবে তো পাওয়ার সোর্স একটাই ভোল্টেজ সোর্স ভোল্টেজ সোর্স ডিঅ্যাক্টিভেট করা মানে সেটাকে শর্ট সার্কিট করে দেওয়া শর্ট সার্কিট করে দিলে তার ভিতর দিয়ে কোনো শর্ট তাদের ভিতর দিয়ে কোনো ভোল্টেজ নাই ঠিক আছে যার কারণে এটাকে আমরা শর্ট করে দিব তো শর্ট করে দিলে চারের সাথে দেখুন এইটার মাইনাস জে সিক্স আবার সিরিজ তাহলে এইট মাইনাস জে সিক্স এবং ফোর ওহম এই দুইটা কিন্তু প্যারালালি কানেক্টেড দ্যাট মিন্স জেড থেভেন ইন এ ভ্যালুটা আসবে ফোর প্যারালাল এইট মাইনাস জে সিক্স যে রেজাল্টটা পাবো সেটার সাথে আবার জে ফাইভ দেখুন সিরিজে কানেক্টেড তাই একদম সিম্পল ভাবে বের হয়ে যাবে তাহলে এটা প্যারালালি ফর্মুলা কি আমাদের জাস্ট এই দুইটা রাশি গুণ ফল আর নিচে যোগ ফল বা আপনার ক্যালকুলেটার ডিরেক্ট হিসাব করতে পারেন সেটা আপনাদের চয়েস কোনো সমস্যা নাই প্লাস জে ফাইভ এখন যদি আমরা বসাই তাহলে কত আসে দেখুন ফোর ইন্টু এইট মাইনাস জে সিক্স ডিভাইডেড বাই ফোর প্লাস এইট মাইনাস জে সিক্স প্লাস জে ফাইভ তাহলে টু পয়েন্ট নাইন থ্রি থ্রি প্লাস জে ফোর পয়েন্ট ফোর সিক্স সেভেন ওহম তাহলে জেড থেভেন ইন পাইলাম এখন আমাদের জেড এল অর্থাৎ হচ্ছে আমাদের কত জেড থেভেন ইন এর কনজুগেট তো কনজুগেট মানে আমরা জানি যে ইমাজিনারি পার্টটা অপোজিট হয়ে যাবে অর্থাৎ টু প্লাস জে আছে তাহলে ওইটা হয়ে যাবে মাইনাস জে ফোর পয়েন্ট অর্থাৎ লোডে যদি এই পরিমাণ ইম্পিডেন্স আমরা দেই তাহলে আমরা ম্যাক্সিমাম পাওয়ার পাবো লোডের এক পাশে ম্যাক্সিমাম পাওয়ার পাবো এখন আমাদের কি লাগবে সেই ম্যাক্সিমাম পাওয়ারটা কত তো তার জন্য আবার আরেকটা ভ্যালু লাগবে ভি থেভেন ইন তো ভি থেভেন ইন বের করতে হইলে আমার এই এই প্রান্তের অ্যাক্রোসে ভি থেভেন ইন যদি বের করতে চাই তাহলে আমরা দেখতেই পাচ্ছি ভি থেভেন ইনটা বের করতে হইলে এই এইট মাইনাস জে সিক্স এর অ্যাক্রোসে ভোল্টেজ লাগবে এবং এর অ্যাক্রোসে ভোল্টেজ লাগবে বাট এর অ্যাক্রোসে ভোল্টেজ ড্রপটা হবে শূন্য কারণ এদিক দিয়ে কোনো কারেন্ট নাই তাহলে ভোল্টেজ ড্রপের ফর্মুলা কি ভি ইকুয়াল টু আই আর আই জেড এখানে যেহেতু ইম্পিডেন্স টাইপ তাহলে আই যেহেতু শূন্য শূন্য ইন্টু জে ফাইভ মানে হচ্ছে শূন্য দ্যাট মিন্স এটার অ্যাক্রোসে যা ভোল্টেজ ড্রপ হবে সেটাই হবে বি থেভেন ইন এর ভ্যালু তাইলে ওইটার অ্যাক্রোসে ভোল্টেজ ড্রপ বের করতে হইলে আমরা দেখুন এদিকে যেহেতু কোনো কারেন্ট চলাচলের রাস্তা নাই তাহলে চারের সাথে আট এবং মাইনাস জে সিক্সটা সিরিজে কানেক্টেড তাহলে সিরিজে কানেক্টেড থাকলে আমরা সহজেই এইট মাইনাস জে সিক্সের 
ও অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপটা বের করতে পারবো জাস্ট ভোল্টেজ ডিভাইড রুল অ্যাপ্লাই করে তাহলে এর অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপ মানে হচ্ছে এর অ্যাক্রসে ইম্পিডেন্স কত সেটা এইট মাইনাস জে সিক্স আর নিচে হবে হচ্ছে টোটালটা তাহলে এইট মাইনাস জে সিক্স প্লাস চার ইন্টু টেন অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি তাহলে এটা হিসাব করলে কত হয় দেখি এইট মাইনাস জে সিক্স ডিভাইডেড বাই এইট মাইনাস জে সিক্স প্লাস ফোর ইন্টু টেন যে রেজাল্টটা পাইলাম সেটাকে আমরা আট থিটা ফর্মে নেব তাহলে দেখুন আমার আসতেছে সেভেন পয়েন্ট ফোর ফাইভ ফোর সেভেন পয়েন্ট ফোর ফাইভ ফোর অ্যাঙ্গেল মাইনাস টেন পয়েন্ট থ্রি জিরো ফাইভ ডিগ্রি ভি সেভেন ইন পাইলাম এবার আমার লাগবে পি ম্যাক্স তো পি ম্যাক্সটা বেসিক্যালি আমাদের এই ফর্মুলায় আমরা বসিয়ে দেব কত ফর্মুলা ভি সেভেন ইনের উপর স্কোয়ার ভি সেভেন ইনের মডুলাসের উপর স্কোয়ার তো মডুলাস ভ্যালু আমরা কত পাইলাম জাস্ট সেভেন পয়েন্ট ফোর ফাইভ ফোর এর উপর স্কোয়ার যেহেতু এই মডুলাস ভ্যালু লাগবে তো মডুলাসের জন্য আমরা আর থিটা ফর্মে নিছি ডিভাইডেড বাই এইট ইন্টু আর সেভেন ইন তো আর সেভেন ইন হচ্ছে আমরা জেড সেভেন ইন জানি আর সেভেন ইন ডিরেক্ট জানি না তো জেড সেভেন ইন সমান তো এই যে দেখা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে আর সেভেন ইন পার্ট এবং এটা হচ্ছে এক্স সেভেন ইন পার্ট তাহলে আর সেভেন ইন পার্ট হচ্ছে আমার টু পয়েন্ট নাইন থ্রি থ্রি তাহলে আমরা হিসাব করি এই ভ্যালুটা সেভেন পয়েন্ট ফোর ফাইভ ফোর এর উপর স্কোয়ার যে রেজাল্ট পাইলাম সেটাকে আট দিয়ে ভাগ যে রেজাল্ট পাইলাম সেটাকে টু পয়েন্ট নাইন থ্রি থ্রি দিয়ে ভাগ তাহলে টু পয়েন্ট থ্রি সিক্স এইট আসতেছে টু পয়েন্ট থ্রি সিক্স এইট ওয়াট তাহলে দেখুন কোশ্চেন অনুযায়ী আমাদের কি কি চাইছে জে রেল দ্যাট ম্যাক্সিমাইজেস দি এভারেস্ট পাওয়ার কত এই যে ম্যাক্সিমাইজেস দি এভারেস্ট পাওয়ার এত এবং আর কি চাইছে হোয়াট ইজ দি ম্যাক্সিমাম পাওয়ার অর্থাৎ সেই লোডটা ম্যাক্স মানে সেই পাওয়ারটা কত হবে পি ম্যাক্সিমাম তো সেটার জন্য আমরা এই যে ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে টু পয়েন্ট থ্রি সিক্স এইট কালেক্ট করলাম অর্থাৎ যা ডাটা চাইছে সেই অনুযায়ী কিন্তু আমাদের দুটো ভ্যালুই হয়ে গেল তো আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ